കുമാർ പി എസ് ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഗണിതശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച പി എസ് ജി അക്കാദമിയുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പം വെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏത് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പലരും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉത്തരം ഒന്നൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ വണ് വണ്ണിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണോ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ആ നമ്പരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഏതൊരു നമ്പറിനും ആ നമ്പറുണ്ടാകും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ നമ്പറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റു നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഖ്യ ആ സംഖ്യ വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നെടുക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നിന് നമുക്ക് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്നല്ലാതെ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എടുക്കാനില്ല അവ തമ്മിൽ കൂട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല അടുത്തതായി രണ്ടെടുക്കുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിനെ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ വാക്യസംഖ്യ ഒന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ല അടുത്തതായി മൂ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നാലെടുക്കുകയാണ് നാലെടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അതായത് നാലിന് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് നിശേഖരിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഖരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് കൊണ്ട് നിശേഖരിക്കാൻ കഴിയും അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇതിൽ നാലിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ നാലിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കി ഏത് സംഖ്യകളാണ് കിട്ടുക ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നേ വരുന്നുള്ളൂ നാല് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ല അടുത്തതായി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആറ് എന്നുള്ള നമ്പരാണ് ആറ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ ആറിനെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു ആറിനെ ഒഴിച്ച് നിർത്തുക ആറിനെ ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സംഖ്യകളെ പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ആറ് സിക്സ് എന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നു മുതലുള്ള സംഖ്യകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഉത്തരം സിക്സ് ആണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഇത് വളരെയധികം നമ്പറുകളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറുകളായിട്ടില്ല ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറുകളായിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ഞാൻ പറയാം ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് രണ്ടാമത്തെ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരിക പിന്നീട് നമ്മൾ എത്ര നമ്പറുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കിനി അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇനിയും ആ നമ്പറുകളുടെ പ
അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് അത് ചേർന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ബൈനറി രൂപം എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സീറോ വൺ എന്നുള്ള രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡിവിഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോശ്യൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുക സിസ്റ്റം ഇവിടെ എഴുതുക കോശ്യൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരണ ബലം ഇവിടെ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എഴുതുക ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ വന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര വരുന്നു പതിനാറ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ പന്ത്ര പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയാൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ഇതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എട്ടാണ് കോശൻ്റെ ആയി വരിക എൻ രണ്ട് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്ര കിട്ടി സീറോ കിട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നാലാണ് കോശൻ്റെ ആയി കിട്ടുക സിസ്റ്റം നാല് രണ്ട് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത് സീറോയാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി സിസ്റ്റം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അവിടെയും സീറോയാണ് കിട്ടിയത് ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക സിസ്റ്റം അവിടെയും സീറോ തന്നെയാണ് ഒന്ന് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലഭിച്ചതോടു കൂടി ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടിൽ കുറവായ ഒരു സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വൺ ഇതിലായി നമുക്ക് ബൈനറി സമ്പ്രദായത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യകളെയാണ് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുക അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ സീറോ 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 വൺ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതാണ് വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് ഡിവിഷൻ മതി ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ വന്ന അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വണ്ണായിരുന്നല്ലോ അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകും നോക്കൂ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഇരട്ടിയായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു വന്ന് വന്നേനെ തേർട്ടി ടു വന്ന് വന്നേനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുപാതം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു അനുപാതത്തിൽ നമ്മളോട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ എന്നെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുക ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും അവിടെ തുടങ്ങുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര വന്നു രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ അത് അറുപത്തി നാലെന്ന് പോകും അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് എഴുത്ത് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ തേർട്ടി ടു ആണല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് എന്തു കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് പതിനാറ് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എട്ട് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നാല് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പോലും മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുകളിൽ പോകും എന്താണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും മുപ്പത്തി മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നാം
നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മെതേഡിലൂടെ വളരെ പ്രയത്നിച്ച് കിട്ടിയ കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാക്കി ആ സംഖ്യയുടെ തൊട്ട് താഴെ വരെ എഴുതി നിർത്തുക അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകരുത് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്ത ഇടത് സൈഡിൽ അറൈവ് ചെയ്ത സംഖ്യ ആ സംഖ്യയോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മൾ വൺ എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈനറി സമ്പ്രദായത്തിലെത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ സീറോ 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 വൺ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യയുടെ ബൈനറി രൂപം കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മെതേഡ് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഷോർട്ട്കട്ടിലേക്കാണ് വരിക എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പതിനാറ് വരെ ഇവിടെ എഴുതാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് പോവുക ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മേളിൽ പോവും അത് പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ എത്തുക ഇരുപത്തിയൊന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ എത്താൻ ഡെസിമൽ നമ്പറിന് എന്താണ് ബൈനറി കോഡായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുക പതിനാറ് ഈ പതിനാറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരുമെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ പതിനാറ് എട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോഴതല്ല പതിനാറ് നാല് ഇരുപതാണ് അതല്ല പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ടാണ് അതല്ല പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴാണ് അതുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കണം നമുക്കറിയാം പതിനാറും എട്ടും കൂടി നിൽക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറും നാലും ഇരുപതാണല്ലോ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയാണ് അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഡെസിമ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബൈനറി കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകൾ ഈ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ സംഖ്യകൾ പതിനാറ് പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനാറ് എ പ്ലസ് നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഇരുപത്തിയൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സംഖ്യകളുടെ മുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുക പതിനാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിട്ടു നാലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിട്ടു ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിട്ടു ബാക്കി സംഖ്യകളുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കോഡ് എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ശരിയല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് സങ്കല്പിച്ചാലും ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കും വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂ കാരണം ഇത്രയും കോഡുകളല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്തതായി ചെയ്യുക ഇതിൽ വൺ വൺ എന്നുള്ള സംഖ്യ വന്ന സംഖ്യകളെ നിരീക്ഷിക്കും പതിനാറ് ഈ വണ്ണിന് താഴെ നാല് ഈ വണ്ണിന് താഴെ ഒന്ന് ആ സംഖ്യകളെ കൂട്ടും പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡെസിമൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകാനും കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി ഞാൻ എത്തും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സി ജി അക്കാദമിയുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ മുകളിലായി കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും വിജയത്തിലേക്ക് കുറുക്കു വഴികളില്ല എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ ഗുഡ് ബൈ